আসসালামু আলাইকুম লিনাক্স ফর ইথিক্যাল হ্যাকার সিরিজের আজকের ভিডিওতে সকলকে স্বাগতম সাথে আছি আমি জুবায়ের রহমান অধ্যয়ন করছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি বিভাগে আজ আমরা নেভিগেটিং ফাইল সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো তো টার্মিনালে প্র্যাকটিস করার আগে আমরা কমান্ডগুলোর বেসিক কিছু আলোচনা প্রথমে দেখে নিব অতপর আমরা টার্মিনালে গিয়ে সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখা ট্রাই করব তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা লিনাক্সের ডিরেক্টরি স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো যেমন আমরা উইন্ডোজের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পারি ফোল্ডারের ভিতরে আরেকটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পারি তার ভিতরে একটা ফাইল রাখতে পারি তো এরকমভাবেই লিনাক্সের ডিরেক্টরি স্ট্রাকচারটা লিনাক্সে আলাদাভাবে ফোল্ডার বা ফাইল বলে ডিনোট করা হয় না সেখানে সব কিছুকে ডিরেক্টরি বলে ডিনোট করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে একদম সব কিছুর মূলে থাকবে হচ্ছে স্ল্যাশ বা রুট তো সেই রুটের মধ্যে আবার কিছু বিন ডেব এটসি ইউজার এস বিন টেম্প ভার এরকম ডিরেক্টরিগুলো থাকবে তারপরে আবার যেমন ইউজার এই ডিরেক্টরির মধ্যে আবার আপনি দেখতে পাচ্ছেন বিন ম্যান শেয়ার লোকাল আরও কিছু ডিরেক্টরি তো তেমনিভাবে ভারের মধ্যে আরও কিছু ডিরেক্ট ডিরেক্টরি মানে অনেকটা একটা গাছের শাখা প্রশাখার মতো যে তবে এই ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখতে হবে যে একদম আপনার যে যেখানেই যে ডিরেক্টরি থাকুক না কেন সেটা স্টার্ট হবে কিন্তু বা সব কিছুর মূলে থাকবে হচ্ছে রুট রুটের ভিতরে কিছু ডিরেক্টরি থাকবে দেন তার ভিতরে আরও কিছু ডিরেক্টরি থাকতে পারে তো এরকমভাবে একটা লিনাক্সের বেসিক স্ট্রাকচারটা চিন্তা করা যায় যার একদম মূলে আছে হচ্ছে একটা রুট বা স্ল্যাশ তো এবার আমরা কিছু কমান্ড দেখার ট্রাই করব তো কমান্ড যদি আমি লিনাক্স টার্মিনালে হু এম আই কমান্ডে ইউজ করি এই কমেন্টের পাস পারপাস হচ্ছে যে আমি কোন ইউজার হিসেবে লগ ইন আছি বর্তমানে সেই ইউজারটার নাম শো করবে যদি আমি পিডাব্লুডি মিনস হচ্ছে প্রিন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি এই কমান্ডটা পিডাব্লুডি কমান্ড এক্সিকিউট করি তাহলে কি প্রিন্ট নেম অব দ্য কারেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি আমি বর্তমানে কোন ডিরেক্টরিতে কাজ করতেছি সেটা থাকবে সিডি মিনস হচ্ছে চেঞ্জ ডিরেক্টরি আমি যদি কোনো একটা ডিরেক্টরি চেঞ্জ করতে চাই তো তাহলে আমি সিডি কমান্ড ইউজ করব এবং সিডি ডট ডট যদি আমি যে ডিরেক্টরিতে আসি তার প্রিভিয়াস ডিরেক্টরিতে যেতে চাই তাহলে সিডি ডট ডট এই কমান্ডটা ইউজ করতে পারি দেন এল এস কমান্ড ইউজ করা হচ্ছে লিস্টের জন্য যে আমার কারেন্ট ডিরেক্টরিতে অন্য কোন সব ডিরেক্টরি বা ফাইল আছে সেগুলো লিস্ট লিস্ট দেখার জন্য লিস্ট কারেন্ট ডিরেক্টরি কন্টেন্ট দেন এল এস ড্যাশ এল এই কমান্ডটা ইউজ করা হচ্ছে লং লিস্টিং ফর্মার দেন এল এস ড্যাশ এ এটা হচ্ছে ডু নট ইগনোর এন্ট্রাইস স্টার্টিং উইথ ডট তো অ্যাকচুয়ালি এই কিছু হিডেন ফাইল থেকে যে হিডেন ফাইলগুলো স্টার্ট হয় হচ্ছে ডট দিয়ে তো আপনি যখন এল এস ড্যাশ এ অর্থাৎ এই কমেন্টটা ইউজ করবেন তখন হচ্ছে এই যত হিডেন ফাইলও আছে আপনাকে সব কিছুই তখন শো করা হবে তো সিডি ডট ডট এটা চেঞ্জ ডিরেক্টরি প্রিভিয়াস ডিরেক্টরি যাওয়ার কমেন্ট এটা আমরা আগের স্লাইডে দেখেছি দেন ম্যান এল এস বা এল এস ড্যাশ ড্যাশ হেল্প আচ্ছা ম্যান ইজ দা হচ্ছে শর্ট ফর্ম অফ ম্যানুয়াল আমরা যদি যেমন আমাদের কোন একটা কিছু কেনার সাথে একটা ইউজার ম্যানুয়াল দেয় যে ধরেন কোনো একটা প্রোডাক্ট কীভাবে ইউজ করবেন তো এরকমভাবে আমরা টার্মিনালে আমরা ম্যান পেজটা হচ্ছে বা ম্যানুয়াল পেজটা হচ্ছে হলো যত কমান্ড আছে সেগুলো কোনটার ইউজেস কি কোনটা কোন পারপাসে ইউজ করা হয় সেগুলো ডিটেলস এখানে এক্সপ্লেন করা থাকে তো ইকো কমান্ড হচ্ছে সিম্পলি আমি যদি টার্মিনালে কোনো একটা টেক্সট লাইন শো করতে চাই বা ডিসপ্লে করতে চাই তখন আমি ইকো কমান্ড ইউজ করতে পারি এম কে ডিআইআর মেক ডিরেক্টরি এই কমান্ডটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা হয় হচ্ছে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করার জন্য টাচ এই কমান্ডটা ইউজ করা হয় হচ্ছে একটা ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য আর এম ডিআইআর রিমুভ ডিরেক্টরি বা আর এম ড্যাশ আর এই দুটো কমান্ড ইউজ করা হয় হচ্ছে একটা ডিরেক্টরি রিমুভ করার জন্য আর আর এম কমান্ড এটি ইউজ করা হয় হচ্ছে একটা ফাইল রিমুভ করার জন্য সিপি কমান্ডস হচ্ছে একটা ফাইল বা ফোল্ডার কপি করার জন্য এম ভি কমান্ড হচ্ছে একটা ফাইল বা ফোল্ডার মুভ করার জন্য তো লোকেট কমান্ড ইউজ করবো হচ্ছে আমরা কোনো একটা ফাইল ওই ডেটাবেসে সার্চ করার জন্য লেটসে আমি সার্চ করতে পারি টেস্ট ডট টি এক্স টি তো এই প্যাটার্নের সাথে যতগুলো ফাইল ম্যাচ করবে আমাকে সবগুলো ফাইল শো করা হবে দেন পাস ডাব্লু ডি কমান্ড এই কমান্ডটা ইউজ করবো হচ্ছে আমরা ইউজারের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার জন্য তো আমরা মোটামুটি কমান্ডগুলো সম্বন্ধে একটু ধারণা পেলাম এখন আমরা প্রতিটা কমান্ড প্র্যাকটিক্যালি টার্মিনালে গিয়ে রান করার ট্রাই করব তো প্রথমে আমরা একটু টার্মিনালের সাথে পরিচিত হয়ে নেই তো টার্মিনালে প্রথম আমরা দেখতে পাচ্ছি কালি তো এইটা হচ্ছে আমার ইউজার নেম আমি যদি রুটে সুইচ করি তো তাহলে আমার ইউজার নেমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে লেটসে আমি সুইচ করতে পারি সুডো সু রুট দেন আমার পাসওয়ার্ড চাচ্ছে হচ
দেন দেখেন আমার কিন্তু ইউজারটা চেঞ্জ হয়ে রুট হয়ে গেছে তো তার মানে এটা হচ্ছে আমার ইউজার নেম দেন দ্বিতীয় অংশ যেটা কালি দেখতে পাচ্ছেন এই ক্ষেত্রেও কালি রয়েছে এই ক্ষেত্রেও কালি এটা হচ্ছে আমার হোস্ট নেম এই ক্ষেত্রে একটা কালি দেখতে পাচ্ছেন এবং সেমভাবে রুটে সুইচ করার পরেও আমরা কালি দেখতে পাচ্ছি তো এই কালিটা হচ্ছে আমার হোস্ট নেম দেন এই পাশের যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমার কারেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি আমি বর্তমানে কোন ডিরেক্টরিতে আছি তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি রুটের ভিতরে ইউজার দেন বিন এই ডিরেক্টরিতে আমি বর্তমানে আছি সো চলুন এবার আমরা আমাদের কমান্ডগুলো ট্রাই করতে পারি আরেকটা বিষয় হচ্ছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার যদি কমেন্টটা দেন তাহলে হচ্ছে আপনার স্ক্রিনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনি এক্ষেত্রে কন্ট্রোল এল দিলেও শর্টকাটেভাবে স্ক্রিনটা ক্লিয়ার হবে তো প্রথমে আমাদের যে কমেন্টটা ছিল সেটা হচ্ছে হু এম আই কমান্ড হু এম আই তো হু এম আই কমান্ড দিলে হচ্ছে কি আমি কোন ইউজার হিসেবে বর্তমানে কাজ করতেছি সেই ইউজারটা নাম শো করবে তো দেখাচ্ছে আমি রুট ইউজার হিসেবে বর্তমানে কাজ করতেছি সো এখানে রুট শো করছে তো আমরা আমাদের যে কালি ইউজার রুট থেকে আমরা কালি ইউজার একটু সুইচ করে যাই তো এখন যদি আমি হু এম আই কমানটা দেই তাহলে দেখেন আমাকে এখানে কালি শো করতেছে দেন আমরা নেক্সট একটা কমান্ড শিখছিলাম হচ্ছে পি ডাব্লিউ ডি প্রিন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি অর্থাৎ আমি বর্তমানে কোন ডিরেক্টরিতে আসি সেই ডিরেক্টরিটা শো কর তাই না পি ডাব্লিউ ডি প্রিন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি তো এই কমেন্টটা দিছে দেখুন আমার রুটের ভিতরে ইউজার দেন বিন এই ডিরেক্টরিতে আমি বর্তমানে আসি যেটা আমার এখানেও শো করতেছিল ওকে দেন আমরা একটা কমন শিখেছিলাম হচ্ছে এল এস কমান্ড এল এস মিন কী ছিল লিস্ট অর্থাৎ আমি যে ডিরেক্টরিতে আসি সেই ডিরেক্টরিতে আমার আর কি কি ডিরেক্টরি বা ফাইল আছে সো এল এস কমান্ডে দেখলাম আমার এই যে যে কারেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি আমার কারেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিটা কি পিডাব্লিউ ডি দিলেই আমরা আমি কো মানে আমার যে কারেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি সেটা শো করবে তো পিডাব্লিউ ডি দেখতে পাচ্ছি আমার রুটের ভিতরে হোম স্ল্যাশ কালি এই ডিরেক্টরিতে আমি কাজ করতেছি সো এই ডিরেক্টরিতে কি কি ফাইল বা ফোল্ডার আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ডিরেক্টরিতে ডেস্কটপ ডকুমেন্ট ডাউনলোড ইত্যাদি ইত্যাদি আরও ফোল্ডারগুলো আছে এখানে তো এখন আমরা একটা কমান্ড শিখবো সেটা হচ্ছে সিডি সিডি কমান্ড মিনস কী ছিল চেঞ্জ ডিরেক্টরি অর্থাৎ আমি যদি ডিরেক্টরিটা চেঞ্জ করতে চাই তাই না তো তো আমি সিডি ডট ডট এটা দিয়ে দেখা বলছিলাম যে সিডি ডট ডট দিলে হচ্ছে আমার প্রিভিয়াস ডিরেক্টরিতে যাই তো তার আগে আমি পিডাব্লিউ ডি দিয়ে আমার কারেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিটা প্রিন্ট করলাম তো কি আছে রুটের ভিতরে হোম হোমের ভিতরে কি আছে কালে আমি বর্তমানে এখানে আসি তো সি ডট ডট দিয়ে আমি চলে গেলাম হচ্ছে তার প্রিভিয়াস ডিরেক্টরিতে তাই না দেখো আমি রুটের ভিতরে হোম তারপরে কালিতে ছিলাম এখন আমি চলে আসছি হোমের ভিতরে এখন আমি পিডাব্লিউ ডি দিয়ে যদি আমার কারেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে প্রিন্ট করি দেখতে পাচ্ছি আমি স্ল্যাশ হোম এর ভিতরে আছি তো আবার সি ডি ডট ডট দিয়ে আমি আবার প্রিভিয়াস ডিরেক্টরিতে যদি চলে যাই তাহলে এইবার দেখাচ্ছে যে আমি শুধু রুটের মধ্যে আছি আমি হোম থেকে বের হয়ে আসছি শুধু রুটের মধ্যে এবার পি পিডাব্লিউ ডি দিয়ে আমি আবার আমার কারেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিটা প্রিন্ট করব তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখন আমি রুটের মধ্যে আছি তাই না হোম থেকে বের হয়ে শুধু রুটের মধ্যে চলে আসছি এবার আমি সিডি দিয়ে ডট ডট দিয়ে যদি আমি আবার প্রিভিয়াস ডিরেক্টরিতে যেতে চাই তাও কিন্তু আমি রুট থেকে বেরোতে পারতেছি না কারণ কি আমি প্রথমে দেখাইছিলাম যে লিনাক্সের ডিরেক্টরি স্ট্রাকচারের একদম মূলে কি থাকে রুট রুটের ভিতরে সব কিছু রুটের পিছে আর যাওয়ার আর কোনো ওয়ে নাই ওকে তো তাহলে আমরা চেঞ্জ ডিরেক্টরি শিখলাম তো এখন ধরো আমি আসি রুটের ভিতরে আমি এখন যেতে চাচ্ছি আমি প্রিভিয়াসলি যাওয়া শিখব না আমি এখন যেতে চাচ্ছি হচ্ছে আগে যে অবস্থায় ছিলাম অর্থাৎ রুটের ভিতরে হোম স্ল্যাশ কালে আমি এইখানে যেতে চাচ্ছি তো তাহলে আমি সিম্পলি লাগবো সিডি রুট হোম স্ল্যাশ কালি তো তাহলে এখন আমি যদি পি ডাব্লিউ ডি দিয়ে আমার কারেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিটা চেক করি তা আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি রুটের মধ্যে হোম স্ল্যাশ কালি এই ডিরেক্টরিতে অবস্থান করতেছি তার মানে তুমি সিডি কমান্ড দিয়ে যে ডিরেক্টরিতে যেতে চাও সেই ফুল ডিরেক্টরিটা লিখলে তুমি ওই ডিরেক্টরিতে মুভ করতে পারবে অর্থাৎ তোমার ডিরেক্টরিটা চেঞ্জ করতে পারবে ওকে তো আমি কন্ট্রোল এল দিয়ে স্ক্রিনটা ক্লিয়ার করে নিলাম তো এখন আমি আরেকটা জিনিস শিখেছিলাম যে এল এস ড্যাশ এল অর্থাৎ একটা লং লিস্ট দেখায় যেমন এখানে আমি যখন শুধু এল এস কমান্ড দিয়েছিলাম আমি দেখতে পাচ্ছিলাম এই কয়টা ডিরেক্টরি বা ফোল্ডার তো এবার যদি আমি এল এস ড্যাশ এল এই কমান্ডটা দেই তাহলে কিন্তু আমি দেখাচ্ছে যে টোটাল বত্রিশটা মানে এখানে আরও কিছু অ্যাডিশনাল ফো ডিরেক্টরি ফোল্ডার বা ফাইল আছে
देखो हमें क्योंकि आकटू कि डाउनलोड डेस्कटपर बहरे एक्सट्रा कि फाइल देखते पासी जगह डट दिए शुरू ये डटगुल हिडेन फाइल हिडेन फाइलगू जो शुद्ध एल एस कमर दो तक आप देखते पर जो हमें एल एस डैश ए ये कमरटा दीब तक हमें ये हिडेन फाइलगू क्योंकि शो करब ओके तो देखल तो एन स्क्रीन क्लियर कर नहीं तो यार शिखे हमें मानुअल मानुअल पेज अर्थात जो को जंत्र क्या जो कहीं तक से यूज करार्जन किस मानुअल दिए दे तो ये कमांडगू यूज करते तो एखे को कमांड की क्या से यूज कराए तो मैन पेज व मानुअल पेजर मध्य लेखा थे तो एन से पेजटा खोजार जो आपे क्षेत्र करते कमांड मैन एल एस तो देखो ये दी जो कमांडगुल्लो यूज करब से कमांडगू सबगल को देखा करते हे एल एस डैश डैश हेल्प तक क्यों ये मैन पेजा मानुअल पेजटा खुजे पा जेखने हमारे कौन कमांड की क्या आसगुल विस्तारित लेखा थकते परे और जो हमारे नेट कनेक्शन थे देखते पी से हे ये एक्सप्लेन सेल डट कम एक्सप्लेन सेल डट कम येबसाइटे एस हमारे कमांडटार एक्सप्लेन प्रयोजन लेट से हमें एल एस कमांड का क्या क्या दरकार से जानते चाहिए तो एल एस कमांड दी देखो हमें लिस्ट डिटेक्टरि कन्टेंट लेट से सी डी कमांड की क्या करें एट जो दे तो हमें देखा जाए चेन्ज द वार्किंग डिटेक्टर अर्थात वार्किंग डिटेक्टर चेन्ज करार्जन सी डी कमांड यूज कर और जो 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 हमारे नेट कनेक्शन ना थे तो मैन पेजगू टार्मिनल के देखते पर ओके यार एक कमेंट देखो से इको कमांड इको कमांड हे एक टेक्सट लाइन के टार्मिनल डिसप्ले करार्जन इको कमांड यूज कर लेट्स हमें लिखल इको हाई दें टार्मिनल क्योंकि हाईटा शो करते तो एन एक क्ज करब जो एक टेक्स के एक फाइल मध्य स्टोर करब ये इको कमांड द्वारा तो हमें लिखते परि इको हाई टेक्सटा के हमें एक फाइल मध्य स्टोर करार्जन रईट एरो स्लैश फाइलटार नाम दी फाइलटार नाम दिल हे टेस्ट डट टी एक्स टी तो ये देखो हमें ये कारेंट वार्किंग डिटेक्टर से फाइल क्रिएट हो जाए जो एल एस दिए देखी तो हमारे ये टेस्ट डट टी एक्स टी नाम क्योंकि अलरेडी एक फाइल क्रिएट हो गए तो एन को फाइल क्रिएट कर ले फाइल के रिड करार्ज एक कैट कमांड आ सो कैट कमांड दिए जो फाइलटार नाम दे तो फाइलटार मध्य क्य कन्टेंट आज देखते पर ओके देखो हमारे कैट कमांड दिए फाइल रिड कर देखल टेस्ट डट टी एक्स टी फाइल मध्य कि आज हाई लेखा आ ओके यार हमें एक डिटेक्टरि कमांड क्रिएट करब तो एक डिटेक्टरि कम क्रिएट करार जो एम के डि आई आर ये कमांड यूज कर डिटेक्टर नाम दीते हे माई डेक्टरि तो यार एल एस कमांड दिए देखी एखे ये माइ डेक्टर नाम अलरेडी एक डिटेक्टरि क्रिएट हो गए और एक जिन ख्याल रखते पर जगह डिटेक्टरि से ब्लू मार्क आगो फाइल सेगल ह्विट कलर हो एक डिटेक्टरि क्रिएट कर शिखे गे लेट्स हमें एक फाइल क्रिएट करब फाइल क्रिएट करार जो यूज करा हे टाच कमांड टाच एबारे लिखते पी फाइल डट टी एक्स टी फाइल डट टी एक्स टी नाम एक फाइल क्रिएट कर लार एल एस दिए देखो एखे अलरेडी क्योंकि फाइल डट टी एक्स नाम एक फाइल क्रिएट हो गए ओके okay, एबारे हमें एक फाइल के कपि करते चाहिए फाइल कपि करार्ज रही है हे सीपी कमांड लेट से टेस्ट डट टी एक्स टी फाइल के माइ डेक्टर से कपि करते चाहिए तो टेस्ट डट टी एक्स टी के माइ डेक्टर के कपि करते चाहिए कौन कमांड द्वारा सीपी कमांड द्वारा ओके तो आगे चेन्ज डेक्टी को माइ डेक्टर से चले जा तो माइ डेक्टर से चले तो माइ डेक्टर से देखते टेस्ट डट टी एक्स टी नाम ये फाइल से कपि हो डेक्टर से जाने सी डी डट डट दिए से एल एस दिए देखी से टेस्ट डट टी एक्स टी नाम से फाइल रही गए यहने माइ डेक्टर मध्य टेस्ट डट टी एक्स टी फाइल देखते पे तो सीपी कमांड द्वारा एक फाइल कपि करते पे एब हे एक कमा जस्ट फाइल्ट के मुव करब आगे तो कपि कर मुव करब तो मुव करार जो एम भि कमांड यूज करते हैं तो से टेस्ट डट टी एक्स टी 
এই ফাইলটাকে আমি মুভ করে নিয়ে যেতে চাচ্ছি হচ্ছে ডাউনলোড নামে আমাদের যে ফোল্ডারটা ছিল সেখানে তো আমার এই ফোল্ডারটা চেক করার জন্য আমি ডিরেক্টরি চেঞ্জ করে আগে ডাউনলোড ফোল্ডারে যেতে হবে তো আমি ডাউনলোডের মধ্যে এসেছি এখন ডাউনলোডের মধ্যে চেক করে দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে টেস্ট ডট টিএক্সটি নামে অলরেডি আমার ফাইলটা আছে এবং আমরা দেখবো যে আমাদের আগে ডিরেক্টরিতে কি সেম ফাইলটা রয়েছিল কি না হ্যাঁ তো আগে ডিরেক্টরিতে দেখতে পাচ্ছি সে টেস্ট ডট টিএক্সটি ফাইলটা আর নেই তার মানে ফাইলটা অলরেডি সাকসেসফুলি মুভ হয়ে গেছে তো এবার আমরা দেখব হচ্ছে কিভাবে একটা ফাইল তুমি ডিলেট করতে পারো লেটস হচ্ছে ফাইল ডট টিএক্সটি এই ফাইলটা আমি ডিলেট করতে চাই তো সিম্পলি আমি আর এম ফাইল ডট টিএক্সটি এই কমনটা দিব দেন আমি এল এস কমন দিয়ে দেখব যে এই ফাইলটা আদতে আছে কিনা দেখো অলরেডি আর ফাইল ডট টিএক্সটি এই ফাইলটা আর এক্সিস্ট করতেছে না এখানে তার মানে ফাইলটা অলরেডি ডিলেট হয়ে গেছে তো এবার হচ্ছে আমি যদি একটা ফোল্ডার ডিলেট করতে চাই লেটস এ মাই ডিরেক্টরি যে ফোল্ডারটা আমি ক্রিয়েট করেছিলাম তার তখন আমি আর এম ডি আই আর এই কমনটা ইউজ করতে পারি অথবা আর এম ড্যাশ আর যে কোনো একটা কমন্ট আমি ইউজ করতে পারি তো লেটস এ এইটাই সবচেয়ে বেটার হয় আর এম ড্যাশ ক্যাপিটাল আর সো ডিরেক্টরি লিখলাম মাই ডিরেক্টরি সেই কমনটা দিলাম তো এল এস দিয়ে আমি দেখতেছি এই যে এইখানে যে মাই ডিরেক্টরি ফোল্ডারটা ছিল এখন আর মাই ডিরেক্টরি ফোল্ডারটা নেই তো এবার হচ্ছে আমার কোনো একটা ফাইল কোথায় আছে সেটা চেক করার জন্য লোকেট ইউজ করতে পারি লোকেট কমানটা তো লোকেট টেস ডট টিএক্সটি অর্থাৎ টেস ডট টিএক্সটি এই ওয়ার্ডের সাথে যেটাই ম্যাচ করবে ডেটা বেজে সব কিছু আমাকে শো করবে তো দেখো আমরা হিউজ পরিমাণ কিছু ফাইল দেখতে পাচ্ছি যেগুলো টেস ডট টিএক্সটি দিয়ে বা এর সাথে ম্যাচ করেছে সবগুলোই আমাকে শো করতেছে ওকে পাস ডাব্লুডি কমান্ড আমরা ইউজ করি হচ্ছে ইউজারের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার জন্য তো এখানে আমার বলতেছে চেঞ্জিং পাসওয়ার্ড ফর কালি আমাকে একটা কারেন্ট পাসওয়ার্ড যেটা সেটা দিতে বলতেছে আমার কারেন্ট পাসওয়ার্ড হচ্ছে কালি তো এটা দেওয়ার পরে আমার নিউ পাসওয়ার্ডটা দিতে বলতেছে তো আমি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর কালি এবার নিউ পাসওয়ার্ডটা রিটাইপ করতেছে ওয়ান টু থ্রি ফোর কালি তো আমার পাসওয়ার্ডটা সাকসেসফুলি আপডেটেড হয়ে গেছে তো দেন হচ্ছে আমাদের আরেকটা কমান্ড থাকতে পারে সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি কমান্ড হিস্ট্রি কমান্ড দ্বারা হচ্ছে এই টার্মিনালে এত সময় আমি যে কাজগুলো করছি বা যে কমান্ডগুলো দিছি সেই কমান্ডগুলো আমাকে এখানে শো করবে এবার কন্ট্রোল এল দ্বারা আমি আবার স্ক্রিনটা ক্লিয়ার করে নিলাম তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আজকের ভিডিওতে আমরা লিনাক্সের ফাইল সিস্টেম নিয়ে এবং তার কমান্ডগুলো নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে এত সময় আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সকলকে